മരംകൊള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി കോഴിക്കോട് ഫ്ളൈയിങ് ഡി എഫ് ഒയ ധനേഷ് കുമാറിനെയാണ് മാറ്റിയത് മുട്ടിൽ മരമുറിയിലെ അട്ടിമറി നീക്കം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ധനേഷ് കുമാർ അതേസമയം വയനാട്ടിൽ മരമുറി നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ് എസ് വിനേഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു വിനേഷ് ഈ ധനേഷ് കുമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയാം വിധം നിലപാടെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സനീഷ് ഇത് വലിയൊരു അട്ടിമറിയുടെ നീക്കമാണ് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് കോഴിക്കോട് ഫ്ലൈയിങ് ഡി എഫ് ആയ ധനേഷ് കുമാർ ധനേഷ് കുമാറിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സജീവമായി ഈ കേസിൽ ഇടപെടുകയും ഇതിന്റെ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തത് ധനേഷ് കുമാറും അതുപോലെ തന്നെ മേപ്പാടി റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫീസറായ സമീറുമാണ് ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒറ്റ എഫേർട്ടിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ടിൽ മരമുറി മുട്ടിൽ മരങ്ങളുള്ള പുറത്തു വന്നത് അതിലൊരു പ്രധാനി ധനേഷ് കുമാറായിരുന്നു ധനേഷ് കുമാറിനെ ഏത് വിധേയനെയും ഗണിയിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം ഈ മാഫിയ സംഘത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ അഞ്ചംഗ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ആദ്യം നിയോഗിച്ചിരുന്നു അഞ്ചംഗ അന്വേഷണ സംഘം എന്നുള്ള അഞ്ച് സംഘം അഞ്ച് സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലം ഇതിൽ ധനേഷ് കുമാറിന് ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന ചുമതല എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എറണാകുളത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യും ഈ എറണാകുളത്തുള്ള എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ വിജിലൻ ഫോറസ്റ്റ് വിജിലൻസിൻ്റെ മേധാവിയായ ഗംഗാ സിംഗ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയത് ധനേഷ് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് പോയതും ധനേഷിനെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് പുനലൂരിൻ്റെയും മറ്റും ഉള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയായിരുന്നു ധനേഷിന് അതിൻ്റെ അന്വേഷണ തലവനായിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അന്വേഷണ തലവനായിട്ട് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റു മാറ്റി എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം വന്നു അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും ഇത് വലിയ തോതിൽ തന്നെ മുട്ടിൽ മരമുറിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിമറിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഗംഗാ സിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വനം വകുപ്പ് മേധാവിയായ ആൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തന്നെ ഒരു ആരോപണത്തിലേക്ക് ആരോപണം ഉയരും എന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക തന്നെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വയനാട് മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുട്ടിലെ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത് അദ്ദേഹം ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം ഓരോ മരത്തിലും വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം നൽകാമോ അതായത് ധനേഷ് കുമാറിന്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് വിധത്തിലാണ് അത് ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥലം മാറ്റം വരാനിടയായ സാഹചര്യം സനീഷ് ഇതിൽ ധനേഷ് കുമാർ ഈ മരമുറി അതായത് ഈ ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ മരമുറിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എഫ് രഞ്ജിത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ചുമതല ഈ പിന്നെ സൗത്ത് വയനാട് ഇപ്പോൾ മരമുറി നടന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ആ ചുമതലയിൽ നിൽക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം വഴിവിട്ട് ഈ മരം മുറിക്കാൻ സംഘത്തിന് സഹായം ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വിവരം കൂടി പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ വിവരം എല്ലാം പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിധത്തിൽ തെളിവായിരിക്കുന്ന സംഭാഷണ ശകലം ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നുവല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഈ ഉടമസ്ഥർ ഈ റോജി അഗസ്റ്റിൻ ആൻഡോ അഗസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓഡിയോ അല്ലേ പുറത്തു വന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ റേഞ്ച് ഓഫീസറായിരുന്ന അന്നത്തെ കെ ബാബുരാജ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് ഈ സമയത്ത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ പാസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ചില സഹായങ്ങൾ ഈ സംഘത്തിന് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൂടി ബലപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം വന്ന സമീറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായൊരു റിപ്
മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് ബി ജെ പിയിലെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നേതൃമാറ്റമല്ല പോംവഴിയെന്ന് ജേക്കബ് തോമസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കെ സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ബി ജെ പിയിലുള്ളത് പാർട്ടി താൽപ്പര്യം ബി ജെ പിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി വി എസ് അനു ചേരുന്നു അനു നേതൃമാറ്റമായിരുന്നു ആനന്ദബോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടത് ഇതിപ്പോൾ നേതൃമാറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല ബി ജെ പിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് സതീഷ് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ സി വി ആനന്ദ് ബോസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പാർട്ടികൾ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം പല ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആവശ്യം പരിഗണിക്കണം എന്ന് എന്ന സൂചന നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സി വി ആനന്ദ് ബോസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സമർപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസ് മുൻ ഡി ജി പി ഡി ജി പിയും മുതിർന്ന നേരത്തെ ബി ജെ പി ചേർന്ന ജേക്കബ് തോമസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നേതൃമാറ്റം മാത്രമല്ല പോംവഴി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് നേതൃമാറ്റം വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പകരം നേതൃമാറ്റമല്ല യഥാർത്ഥ പോംവഴി കാരണം ബി ജെ പി സംഘടനാപരമായി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ മാറ്റം വരണം എന്നുള്ള എന്നടക്കം അടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പല കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ബൾബ് മാറ്റിയിട്ടാൽ മാത്രം ഒരു തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ബി ജെ പിയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പകരം സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി ഈ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ അടക്കം വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി നൽകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് കൊടകര കുഴപ്പണം അടക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ജേക്കബ് തോമസിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു ഏതായാലും ശരി നന്ദി അനു വിവരങ്ങൾക്ക് കെ സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃതലത്തിൽ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയത് കൊണ്ടോ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല ബി ജെ പിയിലുള്ളത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആനന്ദബോസ് നൽകിയിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് മറിച്ചാണ് നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നായിരുന്നു ഇ ശ്രീധരൻ ആനന്ദബോസ് ജേക്കബ് തോമസ് എന്നിവരാണ് എന്നിവരിൽ നിന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ബി ജെ പിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌണിൽ ഇന്ന് പ്രത്യേക ഇളവുകൾ ആഭരണം സ്റ്റേഷനറി കണ്ണട ചെരുപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ശ്രവണ സഹായികളും വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കും മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിവരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കും അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാകും പ്രവർത്തനാനുമതി പഴം പച്ചക്കറികൾ മത്സ്യം മാംസം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഹോം ഡെലിവറിക്ക് മാത്രമാകും അനുമതി വഴിയടഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ നിരവധി ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ചേർത്തലയിലെ ദീപുവിൻ്റേത് ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നിട്ടും തോൽക്കാത്ത മനസ്സുമായി ജീവിതത്തോട് പൊരുതിയ ഈ മുപ്പത്തിയൊൻപതുകാരൻ ഇന്ന് തോൽവി സമ്മതിക്കുകയാണ് കാരണം കോവിഡും ലോക്ഡൌണും അത്രമേൽ ദീപുവിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു കളഞ്ഞു സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ദേശീയപാതയോട് ചേർന്നുള്ള പുറമ്പോക്കിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ തട്ടുകടകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ജീവനുണ്ട് ദീപു എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് പേശികൾ തളർത്തുന്ന രോഗത്തോട് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ തളർന്ന ശരീരവും കരുത്തുള്ള മനസ്സുമായി എട്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയതാണ് ഇത് ശരീരത്തിൽ നിശ്ചലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെക്കാൾ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചടിച്ചത് കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധിയാണ് മനുഷ്യൻ വീടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഏക വരുമാന മാർഗമായ ലോട്ടറി വിൽപ്പന നിലച്ചു വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടതോടെ ജീവിതം തെരുവിൽ
അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഒരാളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു വാടകയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് അയാൾ ഒരു റൂമ് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും നമ്മുടെ ഇതിനും കൊണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു മാറി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കടയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി ഇരുളിൽ കരുണയുടെ വെളിച്ചമായാണ് അക്ഷയും മുരുകേശൻ ചേട്ടനും തെരുവിൽ ദീപുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഞങ്ങളിവിടെ വൈകിട്ട് എപ്പോഴും വരും കൂട്ടുകാരോട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ചെന്നൈ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കണുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതി നമ്മൾ എപ്പോഴും വണ്ടി കയറ്റി കൊടുക്കുക അകത്തായിട്ട് തിരിച്ചു കയറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസത്തോളം ആയി ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടപ്പൊക്കെ മഴ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടപ്പ് നനയല നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്യും പല രാത്രികളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളുടെ മറവ് തകർത്ത് തെരുവ് നായ്ക്കൾ ദീപുവിനെ തേടിയെത്തും കാലിലെ മുറിവിൽ നോക്കി നിൽക്കും ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും ആകാതെ ദീപു ഒച്ചയിടും പുറമ്പോക്കിലും ഏറെ കാലം മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ഒഴിയണമെന്ന നിർദ്ദേശം റെയിൽവേ പോലീസിന്റേതായി ദീപുവിന് ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാറ്റും മഴയും നായ്ക്കളുടെ ശല്യവുമൊക്കെ ഏറ്റ ദീപു ചേർത്തല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അരികിലുള്ള ഈ തട്ടുകടയിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുകയാണ് അക്ഷയും മുരുകേശൻ ചേട്ടനെയും പോലെയുള്ള നല്ല മനസ്സിനുടമകളാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വഴിയടഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്യാമ്പയിൻ വാർത്തയിൽ ഇടപെട്ട് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് ശരീരം തളർന്ന ചേർത്തലയിലെ ദീപു എന്ന ഈ മുപ്പത്തിയൊൻപതുകാരന് അടിയന്തര സഹായം ഉടൻ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൂടുതൽ സഹായം ദീപുവിനുണ്ടാകും അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ കലക്ടറോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ദീപുവിനെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് ഒരു പിന്തുണയും പിൻബലവും ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദീപുവിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും മുട്ടിൽ മരമുറി നടന്ന ഇടത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി പി മുരളീധരൻ സംസാരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് അല്ല ഇതിന്റെ മുകളില് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റിലായിരിക്കില്ലല്ലോ വെട്ടിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ് ഇതൊരു സീല് വരുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് വയനാട്ടിലും കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും ഈ മുട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി ഇനിയും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ മരമുറി നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാനും ഈ മരത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ വസ്തുസ്ഥിതികൾ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിച്ച സംഭവം 
കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പ്രളയങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ പുത്തുമലയും തൊട്ടടുത്തുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആഘാതം മണ്ണിടിച്ചൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് പരിസ്ഥിതിയെ തകിടം മറിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ സർക്കാർ തന്നെ അനുവാദം നൽകി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഈ നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആമസോണിലെ മഴക്കാടുകൾ കത്തി നശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തീ അണക്കാൻ നടപടികൾ എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്ത ആളുകൾ ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഭരണത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ വനങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ നടപടികൾ കേവലം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തീരുമാനമായിട്ട് കാണാനാവില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഭരണതലത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ മാഫിയകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവിറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർക്കാർ എന്നുള്ള ഖ്യാതിയാണ് ഈ സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മാഫിയകൾക്കെതിരായിട്ട് നിലപാടെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ മാഫിയകൾക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടിയുണ്ടാകും എന്ന് ആണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വരുതിക്ക് നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മണ്ഡലം ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയിട്ടുള്ളൊരു മണ്ഡലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എം പി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയതായിട്ട് ഞങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അതോ അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയോ അറിയില്ല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നവരും ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബഹുമന്യനായിട്ടുള്ള നേതാവും അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ഉന്നത തലത്തിൽ പരസ്പര ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ അറിവുകളിൽ ഈ മരമുറി നടന്ന ഇടത്ത് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഭരണതലത്തിലെ അടക്കമുള്ള വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യമാണ് അവരുടേതടക്കം പങ്കാളിത്തമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് ഈ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ തൊഴിലാളിയായ പിയൂസ് ദിവസവും എത്തുന്നത് അൻപത് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ദിവസക്കൂലിക്കാരനായ ഇയാളുടെ സൈക്കിൾ ഒടിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സൈക്കിൾ കടം വാങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ ജോലിക്കെത്തുന്നത് മഹാമാരിയുടെ ഈ ദുരിതകാലത്തെ മനുഷ്യൻ മറികടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പല പല രീതികളിലാണ് കുമ്പളങ്ങിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഈ തുരുത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ വള്ളത്തിൽ കായലിലേക്ക് തുഴയെറിഞ്ഞ് പിയൂസ് അടുക്കുന്നത് കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ മുനമ്പിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് കയ്യിൽ കരുതിയ വേഷം മാറി പിന്നെ ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ എടുക്കും ഇനി യാത്ര നഗരത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടണം 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന യാത്ര മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട് ഇളമക്കരയിലെത്തും വൈകുന്നേരത്തോടെ ഓരോ വീടുകളും കയറിയിറങ്ങി മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങും ഇത് പാതിരാവരെ നീളും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചു മടങ്ങും അതേ ദൂരം അതേ യാത്ര കൊണ്ടുപോകുന്ന വൃത്തിയില്ല പക്ഷേ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ഓടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് സൈക്കിൾ ഓടി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം അല്ല അമ്പത്തി ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം അപ്പം ഒരു ദിവസം കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഉച്ചക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരും ആ വെയിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാർ സൈക്കിൾ ഓടി പോകും അപ്പോഴും ഒരു മാതിരി വെയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തളർന്ന് ആകെ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ കിടക്ക് പിന്നെ രാത്രി ഇത്ര ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല വൈകുന്നേരം ഇവിടെ കഴിച്ച് എണീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആകെ വീട്ടിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു ആദ്യ ജോലി ബന്ധുവിന്റെ മരണശേഷമാണ് ഈ ജോലിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കടം വാങ്ങിയ സൈക്കിളിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ലോക്ക്ഡൌണിലും ജോലി തുടരുന്നു ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്താ സൈക്കിളും ഇല്ല കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്താ എന്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എന്താ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ല ഇത്രയും വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടുകാർ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർദ്ധനത്തിലായി പോകും കാരണം വേസ്റ്റ് കെട്ടിക്കിടക്കും അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പണി ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് കാരണം വേറെ നല്ല പിന്നെ മൂക്കും ബുദ്ധി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ ആരാപ്തങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഒതുങ്ങണ് നമ്മളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി നമ്മൾ പണിയെടുക്കണ് സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണി ഒരു ദിവസം പണിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് തുഴഞ്ഞ് മറികടക്കാനാവാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ചുറ്റും നിറയുമ്പോഴും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല സ്വന്തമായി ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ചിരിച്ച് മറഞ്ഞു ക്യാമറമാൻ കണ്ണൻ പ്രസന്നൊപ്പം ടാനി പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോവിഡ് കാലത്തെയും ലോക്ക്ഡൌൺ ദുരിതങ്ങളെയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ അതിജീവിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ദുരിതം പിടിച്ച ജീവിതമാണ് പലർക്കും പക്ഷേ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതുപോലെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രാരംഭവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് വലുതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയാണ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചതോടെ കോട്ടയത്ത് ജനങ്ങൾ വൻതോതിൽ പുറത്തിറങ്ങി പോലീസ് പരിശോധന കൂടി ശക്തമാക്കിയതോടെ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് എവിടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് തിരക്കുള്ളത് പോലീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ വല്ലാത്ത തോതിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ കോട്ടയത്ത് ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് പരിശോധനയാണ് നഗരത്തിൽ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കോടിമത പാലത്തിലാണ് ഈ പരിശോധന നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് വളരെ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോളം വലിയ ക്യൂ അതായത് ഓരോ വാഹനങ്ങളുടെയും ഈ തിരക്ക് സമയത്തും ഓരോ വാഹനങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നടത്തുന്നതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത നാലുവരി പാതയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ നാലുവരി പാത പോലും അടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും രണ്ട് വശങ്ങളായി നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം വളരെ ദൂരത്തിൽ വളരെ വീതിയുള്ള റോഡാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും വലിയ ഒരു തിരക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കൂടി ലഭ്യമാക്കും ലഭ്യമാക്കാനാകും എന്ന
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചേട്ടാ കുറെ നേരം ആയോ ബ്ലോക്കിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശോധന ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല വിധ ഭാഗത്തായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ തിരക്കിനെല്ലാം പോകുന്നതാണോ തിരക്കിന് വേണ്ടി പോവാ ഒരു മാസമായി ബൈപ്പാസ് അടക്കിട്ടേക്കും അതാണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടെ ചേട്ടാ കുറെ നേരം ആയോ തിരക്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ കാഴ്ചയാണ് ആംബുലൻസുകൾ അടക്കം ഇതിൽ പിന്നിൽ പെട്ട ആംബുലൻസുകൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണത് സാധാരണ പോലീസിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശോധന ഇത്രത്തോളം അടച്ചു നിർത്തിയുള്ള ഒരു പരിശോധന ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പിന്നിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇളവുകളൊക്കെ വന്ന ശേഷം പോലീസ് ഇത്രത്തോളം വലിയൊരു പരിശോധനയിലേക്ക് കടക്കാറില്ല എന്തായാലും സാധാരണക്കാരെ ആംബുലൻസുകളെ അടക്കം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആംബുലൻസുകൾ കടന്നു വരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വാഹനം കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും കുടുങ്ങുന്നൊരു കുടുങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിശോധന എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതായത് ഇത്രത്തോളം കർശനമായൊരു പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും പതുക്കെ പതുക്കെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഈ തിരക്കാണെങ്കിലും ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വാഹനങ്ങളെയും നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് കോട്ടയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫയലുകൾ മരിച്ച രേഖകൾ ആകരുത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തുടിക്കുന്ന ജീവിതമാകണം കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളോട് ജീവനക്കാർ പൊരുത്തപ്പെടാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ ഏജന്റുമാർ വേണ്ട എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ ജീവനുകളാണുള്ളത് ഉത്തരവുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് പകരം ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കരുത് എന്നും കെ രാജനും പറഞ്ഞു കാരണവശാലും അഴിമതിയോ സ്വജന പക്ഷപാതമോ അതിന് അനുവാദം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നടപടികളും ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിൽ ജീവനുകളാണുള്ളത് സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അർത്ഥ തലത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന നടപടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇടവരുത്താൻ വരാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒരേതന്റുമാരെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അഴിമതിയെ വെച്ചുപൊറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതേയല്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ബി ബി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി രാജനും എവിടെയാണ് ഏത് യോഗത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സനീഷ് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ യോഗം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ യോഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിന്നീട് റവന്യൂ മന്ത്രിയും സംസാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫയലുകൾ മരിച്ച രേഖകളാകരുത് അത് തുടിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാകണം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ കാലത്താണ് ജീവനക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഏറെക്കുറെ പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാലവർഷം വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സേവനത്തിന് ഒരേ ഒരേ ആള് ആളെ പലതവണ ഓഫീസിൽ കയറ്റി ഇറക്കുന്നത് അപേക്ഷകൾ സമയബന്ധമായി തീർപ്പാക്കാത്തത് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്ന ആളെ ഓഫീസിലേക്ക് പിടിച്ചു വരുന്നത് ഇതും അഴിമതിയാണ് അല്ലാതെ പണം വാങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല അഴിമതി എന്ന ജീവനക്കാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കാതെ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അഴിമതിക്ക് അരങ്ങ് അരങ്ങൊരുക്കലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുഷ്പ്രവണതയും സർവീസിൽ പച്ചു പൊറപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനും വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുമായി സംസാരിച്ചു വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും സ്മാർട്ടാകും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ആരോടും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് റവന്യൂ മന്ത്രിയും യോഗത്തിൽ നൽകി ശരി നന്ദി അരുൺ വിവരങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശേഷം പിണറായി വിജയൻ ആദ്യം ഓരോ ഫയലുകൾക്കകത്തും ഓരോ ജീവിതമുണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് സമാനമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഫയലുകളെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണണം എന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചത് കെ രാജനും സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെയും മറ്റും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ആ യോഗത്തിൽ മറ
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷം അവർ നേരെ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു എനിക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനമ്മയും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇനിയും സന്തോഷമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഒരു വിഷമവും കണക്കുമില്ല വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് ചേരുന്നു പ്രസാദ് വലിയ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടൊരു സമയമായിരിക്കുമല്ലോ അത് അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി എന്ന് കരുതിയിരുന്ന അവരുടെ മകളെ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കാണുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് എന്തിനാണ് റഹ്മാൻ ഈ മതംമാറ്റം ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് സനീഷ് കഴിഞ്ഞ ഈ സംഭവം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം വലിയ തോതിലുള്ളൊരു പ്രചാരണം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്നത് റഹിമാൻ സജിതയെ മതം മാറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു തട്ടമിട്ട് പ്രചാ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക എന്നുകൂടിയായിരുന്നു റഹിമാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് അവരെ മതം മാറ്റുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല സജിതയുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് തട്ടമിട്ടത് മതമാറ്റമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സജിതയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് റഹിമാൻ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ വലിയ തോതിലൊരു പ്രചാരണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് റഹിമാന്റെ മറുപടി ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് സനീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ വികാരനിർഭരമായ രംഗം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മകളെ കാണാതായി അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നതായിരുന്നു ഇവര് ഈ രക്ഷിതാക്കളെല്ലാം തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരികയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അതായത് ഒരു അൻപത് മീറ്റർ മാറി ഒരു വീട്ടിൽ അവിടെ ഒറ്റമുറിയിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ മകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം അമ്പലപ്പോടു കൂടി പിന്നീട് വലിയ സന്തോഷമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വീട്ടുകാർ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് രണ്ടുപേരും അച്ഛൻ വേലായുധനും അമ്മ ശാന്തയും ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി ആവശ്യമായ പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും വീടുകളിലേക്ക് വരും എന്നെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് അവർ മടങ്ങിയത് പ്രസാദ് ഇപ്പോഴും അവിശ്വസനീയതയുണ്ട് ഈ കഥയിൽ നാട്ടിലാകെ അതായത് പെട്ടെന്ന് സാധാ സാമാന്യ ബുദ്ധി വെച്ച് വിശ്വസിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് പത്ത് വർഷം ഒരു വീടിനകത്ത് ഒരൊറ്റ മുറിക്കകത്ത് ഒരാൾക്ക് താമസിക്കുക ആരും അറിയാതിരിക്കുക എന്നത് അവിശ്വസനീയമാണ് അവരത് ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പോലീസിന് അങ്ങനെ സംശയമൊന്നുമില്ല അവർ പറയുന്നതാണ് അവിശ്വസനീയമാണെങ്കിൽ പോലും അത്തരം അവിശ്വസനീയതകൾ സംഭവിക്കാം എന്നതായിരിക്കണം അവരുടെ നിഗമനം അല്ലെ സനീഷ് അത് തന്നെയാണ് അതായത് എത്ര വിശദീകരിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് അവിശ്വസനീയത തന്നെയാണ് അസംഭവികം എന്ന് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റെയ്മാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതിന്റെ ഇവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നെന്മാർ എസ് സിയെ ഇന്നലെ ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ സജിത മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരുന്നു അതായത് സജിതയുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരുന്നു അതെല്ലാം പോലീസ് അവിടെ പോയി പരിശോധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ മുറിയിൽ പോലീസ് പരിശോധിച്ച് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു എന്നതാണ് നെന്മാർ എസ് സി ഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എത്രത്തോളം എങ്കിൽ പോലും ഇവ എത്രത്തോളം ഇത് വിശദീകരിച്ചാലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ സനീഷ് പറയുന്നത് പോലെ നിരവധി സംശയങ്ങൾ കാരണം നമ്മളൊന്നും തന്നെ കാണാത്ത ലോകത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ഉയരും പക്ഷേ റഹിമാനും സജിതയും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത എന്തായിരുന്നും കൂടി അവർ പറയുന്നു ശരി വളരെ
മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ യുവതിയെ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയാക്കിയ കേസിലെ പ്രതി മാർട്ടിൻ ജോസഫുമായി പോലീസ് ഇന്ന് തെളിവെടുക്കും പീഡനം നടന്ന മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഫ്ളാറ്റിലും മാർട്ടിൻ താമസിച്ച വിവിധയിടങ്ങളിലും എത്തിച്ചാണ് തെളിവെടുക്കുക മാർട്ടിൻ ജോസഫിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ആഡംബര കാറുകളും ഫ്ളാറ്റുകളും മാർട്ടിനുമുണ്ട് കേസിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടായതായും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ട പോലെ ഇപ്പൊ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇത്രയും അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ടീംസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു ഇയാളെ പിടിക്കാൻ അതിന് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ എഫേർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിടികൂടാൻ പറ്റിട്ടില്ല ഇത്ര ഫോക്കസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാം ഇത്ര ഫോക്കസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ എഫേർട്സിലെ അദ്ദേഹത്തിന് പിടികൂടാൻ പറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ പ്രതി മാർട്ടിൻ ജോസഫിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി അറസ്റ്റിൽ തെറ്റില്ല എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കടൽക്കൊല കേസിൽ കുറ്റവാളികളായ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള പരാമർശം ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദിര ബാനർജി എം ആർ ഷാ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് കേസിലെ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹർജി വിധി പറയാനായി അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമല്ല പരിക്കേറ്റവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു നഷ്ടപരിഹാര തുക വീതം വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു തുക വീതം വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിക്ക് വിട്ടേക്കുമെന്നും സുപ്രീംകോടതി സൂചന നൽകി മരിച്ച രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് കോടി വീതവും ബോട്ടുടമയ്ക്ക് രണ്ട് കോടിയും ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പത്ത് കോടി രൂപയാണ് ഇറ്റലി കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തി കേന്ദ്രം വായ്പാ പരിധി അഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തെയും കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളമടക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാ പരിധി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്രം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാത്തതിനാൽ കേരളത്തിന് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതാണ് കേരളത്തിന് ഗുണകരമായത് വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തണം എന്നത് കേരളത്തിന്റെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് വർധനയിൽ നേരിയ കുറവ് തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും പ്രതിദിന വർധന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ തൊണ്ണൂറ്റിയോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റിരണ്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ഇന്നലെ രോഗം ഭേദമായി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് നാലര ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും ഫെഡറൽ ബാങ്കും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സഞ്ജീവനി എ ഷോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മഹാമാരിക്കാലത്തെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അതിജീവിക്കാം ഈ ദൗത്യത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ആമുഖ ഗാനം കേൾക്കാം കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ സന്ദേശം രാജ്യത്തിന് പകർന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും ഫെഡറൽ ബാങ്കും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സഞ്ജീവനി ഗാഡി പ്രയാണം തുടരുകയാണ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ജീവനി വാഹനത്തിന്റെ പ്രയാണം ഇതുവരെ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരിലേക്കാണ് വാക്സിനേഷൻ സന്ദേശവുമായി സഞ്ജീവനി ഗാഡി എത്തിയത് മൺസൂൺ സീസണിലെ ആദ്യ ന്യൂനമർദ്ദം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടു നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകും നാളെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഒഴികെ നാളെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും മറ്റന്നാൾ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകും ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പണം നൽകിയതായി കെ സുന്ദരയുടെ അമ്മയുടെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനാണ് മൊഴി നൽകിയത് സുന്ദരയ്ക്ക് ബി ജെ പി നൽകിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു സുന്ദരയുടെ അമ്മയുടെയും ബന്ധുവിന്റെയും മൊഴിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങളുമായി കെ വി ബൈജു ചേരുന്നു ബൈജു ഇവർ സുന്ദര
വാണി നഗറിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അത് ബന്ധുവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെയും മൊഴി സി വൈ എസ് പി സതീഷ് കുമാറാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെയാണ് ഈ സുന്ദരയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഈ സുന്ദര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം എന്തായാലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കേസ് കൃത്യമായ അന്വേഷണ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഈ സുന്ദരയുടെ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും ഏതായാലും ശരി നന്ദി ബൈജു വിവരങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവുകൾ തേടി സംസ്ഥാനം നിയോഗിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരെ പ്രതിയാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന പ്രതികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കമ്മീഷൻ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകി വ്യക്തികൾ സംഘടനകൾ എന്നിവരോട് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരസ്യം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് മുമ്പ് തെളിവുകൾ കമ്മീഷന് കൈമാറണം കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനുള്ളവർക്കും കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാം ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പൈസ വീതമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ എൺപത്തിയഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് രൂപ പതിനെട്ട് പൈസയുമായി കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയുമാണ് പുതുക്കിയ വില കോഴിക്കോട് പെട്രോളിന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രൂപ ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ എഴുപത്തിനാല് പൈസയുമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് പതിനൊന്ന് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വിവിധ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എ ഐ സി സി ട്രഷറർ പവൻകുമാർ ബൻസൽ തുടങ്ങിയവർ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാകും നിയുക്ത കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തിരുവല്ലയിലും പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങളെ പൊറുതി മുട്ടിക്കുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രമേശ് ചെന്നിത്തല വിമർശിച്ചു കേന്ദ്രവും കേരളവും ചേർന്ന് സാധാരണക്കാരായി ജനങ്ങളെ പൊറുതി മുട്ടിക്കുന്നു ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു അനുദിനം ഓരോ ദിവസവും ഇന്നും കൂടി ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നോക്കി ഇരുപത്തെട്ട് പൈസ കൂടി അപ്പൊ നൂറ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് നൂറ് രൂപ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡീസലിനും അതുപോലെ വർദ്ധിക്കുന്നു മറ്റ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കെല്ലാം വില വർദ്ധിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനുദിനം വളർന്നു വരികയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ജനങ്ങളെ പിടിയുകയാണ് രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ ഐഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി കവരത്തി പോലീസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കവരത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നോട്ടീസ് ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ വിമർശിച്ച് നടത്തിയ ബയോ വെപ്പൺ പരാമർശത്തിലാണ് ഐഷയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വൃദ്ധയും മരിച്ചു പനമരം താഴെ നെല്ലിയമ്പത്ത് പത്മാലയത്തിൽ കേശവൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ പത്മാവതിയാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കേശവൻ മാസ്റ്റർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രദേശത്ത് ഫോറൻസിക് സംഘവും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഉൾപ്പെടെ എത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് നമ്മളൊരു പ്രജുഡീസ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് എല്ലാം പ്രോപ്പറായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തിൻ സീൻ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡി വൈ എസ് പി തലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മാനന്തായ ഡി വൈ എസ് പി ഐ ഡിയും അതിന് കീഴിൽ ടെക്നിക്കൽ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മൊത്തം ഏരിയ പോകുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലമ്പൂരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മാതൃകാ ഗ്രാമം പദ്ധതി രണ്ടു വർഷത്തിന് ഇപ്പുറവും പൂർത്തിയായില്ല ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംകുണ്ടിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെ ചൊല്ലി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആദിവാസികളും തമ്മിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ
അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മക്കളായിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള കാറ്റും മഴയും വരുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു നിൽക്കല് കണ്ണൻകുണ്ട് മാതൃകാ ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണിത് പ്രളയത്തിൽ എല്ലാ നഷ്ടമായ മുപ്പത്തിനാല് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാതൃകാ ഗ്രാമ പദ്ധതിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇതിനുവേണ്ടി വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും റവന്യൂ വകുപ്പ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു മുപ്പത്തിനാല് വീടുകളും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു നൽകാനായിരുന്നു സർക്കാർ ശ്രമം വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആദിവാസി വിഭാഗക്കാർ പദ്ധതിക്കെതിരെ വന്നു നിർമ്മിത കേന്ദ്രം മോഡൽ വീടുകൾ വേണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് കോൺക്രീറ്റ് വീടാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നല്ല മോഡൽ ബില്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ ചെയ്തു തരാ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീട് കയറി വന്നപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു റൂമുകൾ ചെറുത് പിന്നെ അതിൽ ഒരു കട്ടിലോ ജനലോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ റൂമിലേക്ക് പറ്റില്ല ഒൻപത് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പക്ഷേ ഇവ കൈമാറിയിട്ടില്ല എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ബാക്കി വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതുമില്ല നിർമ്മാണം നിർമ്മിത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം പണം നൽകിയാൽ വീടുകൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറുമല്ല അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ചതുരശ്ര ഡിവിസ്തരമുള്ള വീടുകൾ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരും ഒരു ലക്ഷം മറ്റു സംഘടനകളും നൽകുമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ധാരണ നിർമ്മാണ രീതി മാറിയാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് അധികൃതർക്കുള്ളത് പദ്ധതി തൃശ്ശങ്കു സ്വർഗത്തിലാകാൻ കാരണം ഇതാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ തുടങ്ങിയ ഒരു മാതൃകാ പദ്ധതിയാണ് രണ്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറവും പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറവും പ്രളയത്തിന്റെ ഇരകൾ ഷെഡുകളിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അഖിലോട്ട് പറഞ്ഞപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ എത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ചേർത്തലയിലെ ദീപുവിനെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദീപുവിന്റെ ദുരവസ്ഥ ദീപുവിനെ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌണും കോവിഡും കൂടെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു തട്ടുകടയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് ആളുകളുടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ കാരുണ്യത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പുലർന്നു പോരുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്യാമ്പയിനായ ലോക്ക്ഡൌൺ വഴിയടഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളാണ് ദീപുവിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ശരണ്യ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ശരണ്യ വളരെ സന്തോഷകരമായുള്ളൊരു കാര്യമാണത് നമ്മളൊരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ ദുരിതത്തിലായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ശ്രദ്ധ എത്തിക്കുക അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുക വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടേക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ ആലപ്പുഴയിലെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിരുന്നു രാവിലെ കളക്ടർ മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ ദീപുവിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തണം മറ്റൊന്ന് കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം ആ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് മാറ്റും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ മൈത്രി തന്നെയുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ദീപു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തട്ടുകരകളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അടഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഇവിടെ ദീപു ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ലോട്ടറി തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ദീപു പോകുന്നത് അറിഞ്ഞ് എത്തിയവരാണ് ദീപു ചേട്ടനെ മാറ്റുവാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും സങ്കടവും ഉണ്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മിത്രം പോകും പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുമല്ലേ എന്നാലും അവനൊരു വീട് സ്ഥലം കിട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതെ അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി എത്തിയ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ
ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അക്ഷയും നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ അക്ഷയും ദീപശേഖരൻ ഒപ്പമുണ്ട് ഈ ഈ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ കുട്ടിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇവിടെ എത്തുകയും ദീപശേഖരനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണത്തിനായി അവനവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അക്ഷയും ഇപ്പോൾ അക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞതുപോലെ സുരക്ഷിതമായി വാടക കൊടുക്കാതെ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്തായാലും ഇനി ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ദീപുവിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചാലും വാഹനം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ആദ്യം എത്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തും ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ ഇദ്ദേഹത്തെ ചേർത്തലയിൽ ചേർത്തലയിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതോടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എന്തായാലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശരി നന്ദി ശരണ്യ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ദീപുവിന് കുറെ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായതിനും ശരണ്യ വളരെ വളരെ നന്ദി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് യൂറോ കപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം യൂറോ കപ്പിന് ഇന്ന് രാത്രി തുടക്കം ഉദ്ഘാടന മത്സരം ഇറ്റലിയും തുർക്കിയും തമ്മിലാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുതലാണ് പോരാട്ടം കടലാസ് ഇറ്റലിക്കാണ് മുൻതൂക്കമെങ്കിലും ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ട് യുവ തുർക്കികൾക്ക് സോപ്പുകളുടെ പുതിയ ശ്രേണി പുറത്തിറക്കി നിരാമയ ഹെർബൽസ് ചന്ദനം ലാവൻഡർ ജാസ്മിൻ തുടങ്ങി പത്ത് സുഗന്ധങ്ങളിലാണ് സോപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയുമാണ് നിരാമയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകർഷണീയതയെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീരാജ് മോഹൻ പറഞ്ഞു ഇതോടെ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു വാർത്തകളുടെ വിളക്ക് ശേഷം തുടരും നമസ്കാരം